ഇസ്ലാമിന്റെ പൊൻവെളിച്ചവുമായി ഇരുണ്ട ലോകത്തേക്ക് അക്രമവും അനീതിയും നിറഞ്ഞ ലോകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിളിച്ചവുമായി കടന്നു വരുന്ന ഇമാം മഹദിയെ പ്രതിരോധിക്കാനും തകർക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അക്കാലത്തും രംഗത്ത് വരുമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം അറിയിക്കുകയാണ് പ്രവാചക പത്നിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഉമ്മു സലമ ബീവി വിവരിക്കുകയ നബി തങ്ങൾ എന്റെ വിരിപ്പിലായ ഒരു ദിനത്തിൽ എന്റെ കൂടെയായ ഒരു ദിവസത്തിൽ പ്രഭാത സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ നേത്രസ്ഥാനത്ത് നിലകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു ഖലീഫ ഒരു രാജാവ് ഒരു ഭരണാധികാരി മരിക്കും ആ ഖലീഫയുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ മരണത്തോടുകൂടെ യക്കൂ നുഹ്തിലാഫുൻ മുസ്ലിം ലോകത്താകെ ഭിന്നത പ്രകടമാകും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും പരസ്പരം കലഹവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഉണ്ടാകും ഒരു കാലത്ത് ആ ഭരണാധികാരിയുടെ മരണത്തോടുകൂടെ ലോകത്തെങ്ങും അനൈക്യം പ്രകടമാകുമ്പോ ലോകാവസാനത്തോടടുക്കുന്ന അക്കാലത്ത് ആ രാജാവിന്റെ മരണവുമായി മുസ്ലിം ലോകം ഭിന്നിപ്പിലാകുമ്പോ മദീന നിവാസികളിൽ പെട്ട ഒരു ആൺകുട്ടി മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിവരും ഓടി വരുമ്പോഹലി മക്ക അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിലെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും വന്നെത്തുകയും മക്കാമ് ഇബ്രാഹീമിന്റെയും ഹജർ ഉല്ലസ്വദിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പരിഭാവനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ മക്കക്കാരെല്ലാവരും ബൈഅത്ത് ചെയ്യും അനുസരണ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും നേതാവായി മക്കാർ അംഗീകരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോ ജൂത ക്രൈസ് ക്രൈസ്തവ സഖ്യത്തോട് കൂറു പുലർത്തുന്ന ഭരണം അറേബ്യയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോ ജൂത ക്രൈസ്തവ ലോപിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഭരണം അറേബ്യയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ മക്കാരെല്ലാവരും നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ ഫലസ്തീനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കുരിശ് സൈന്യം അല്ലെങ്കിൽ ജൂത സൈന്യം ഈ മനുഷ്യനോട് നേരിടാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടും ഈ മനുഷ്യൻ ഇമാം മഹുദിയ മഹുദിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഷാമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ബറ്റാലിയൻ ഒരു സൈന്യം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോ ആ സൈന്യം മക്ക ലക്ഷ്യമാക്കി കടന്നു വരുമ്പോ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ബൈദ എന്ന മരുഭൂമിയിൽ പ്രദേശത്തെത്തുമ്പോ അവരെയെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരു പ്രകമ്പനത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തും ഇമാം മഹുദിക്ക് ആ ശത്രു സൈന്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഗതി വരില്ല അതിനിടക്ക് ആ സംഘത്തെ ആ ശത്രു സൈന്യത്തെ ബൈദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കളയുമെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറയുന്നു ഇമാം മഹുദിയെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അത്ഭുതം കാണുമ്പോ ഏതത്ഭുതം ഈ മനുഷ്യനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സൈന്യത്തെ ഭൂമി വിഴുങ്ങുന്ന രംഗം കാണുമ്പോ അത്താഹു അബുദാലു ഷാം പലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്ന അരിഫുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഓടിവരും 
ഇറാഖിലെ വലിയ സംഘവും ഓടിവരും അവരും ഈ മനുഷ്യനെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അറിയിക്കുകയാണ് ഇമാം ഹാക്കിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം ലാത്തുണ്യനബി പറയുന്നു അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ അക്രമവും അനീതിയും നിറയുന്ന കാലം എത്താതെ ഈ ഭൂമിയിൽ അക്രമവും അനീതിയും നിറയുന്ന കാലം എത്താതെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല അക്രമവും അനീതിയും നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നീതിയും സത്യവും നിറക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അഖില ബൈത്തിലെ ഒരാൺകുട്ടി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗം ഉണ്ടാകാതെ അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ല തന്നെ ഈ ഇമാമിന്റെ ശരീരഘടനയും രൂപവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് യുടെ ശരീര ഘടന പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനുള്ള കാലത്ത് മഹുദി ഒന്നും വരൂല പിന്നെന്തിനായി ഈ രൂപം പഠിക്കുന്നു എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ തികഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരുപാട് നാളുകൾ ദർശീരംഗത്ത് സേവനം ചെയ്ത ദുനിയാവിനെ മോഹിക്കാത്ത ഒരു നല്ല പണ്ഡിതൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു മഹുസുരത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ പണ്ഡിതൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഫീറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇമാം മഹുദി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ വെറുതഭിപ്രായം പറയല്ല ഇമാം മഹുദി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് നേരിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ജനിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ഏതായാലും എന്തിനാ മഹുദിയുടെ അടയാളം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് സിയാമത്ത് നാളൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്താവുള്ളൂ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് ആ സ്വഹാബത്ത് അത് ജിജ്ഞാസയോടു കൂടെ പഠിച്ചല്ലോ കയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് സാധാരണ ദീനി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലേറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ ചെവി പിടിച്ച് വട്ടം പിടിച്ച് അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും നമുക്കൊക്കെ അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്തു ഇമാം മഹുദിയുടെ അടയാളം മഹുദി എന്റെ ആളാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അൽ മഹുദിയും എന്നിൽ പെട്ട ആളാണ് നെറ്റിത്തടം വിശാലമായ ആള് വിശാലമായ നെറ്റിയുള്ള ആളാണ് നീണ്ടു വളഞ്ഞ മൂക്കുള്ള ആളാണ് അത് ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ് മുഖലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കുറെയൊക്കെ അത് ശരിയാണ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അവനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആള് ഉടായിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആള് തരികിടയാണ് കള്ളനാണ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോയല്ലോ ഇപ്പൊ കൈതിരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ വ്യക്തമായി ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാ ചില ആളുകളൊക്കെ അവിവേകം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അക്രമവും ചെയ്ത് മോഷണോ തെമ്മാടിത്തരൊക്കെ ചെയ്താല് അവനെ പരിചയമുള്ള ചില ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ മോന്ത കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പയ്യല്ലോ അപ്പൊ അത് ശരിയായി ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിയാണ് അറബി സാഹിത്യം പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം വിഡ്ഡി ഈ ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ് നീണ്ടു വളഞ്ഞ മൂക്ക് വിശാലമായ നെറ്റി ബുദ്ധിശക്തിയുടെ അടയാളാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ മഹുദിയുടെ രൂപം ആ ശരീരഘടന പറഞ്ഞിടത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അജിലൽ ജബുഹ നെറ്റിത്തടം വിശാലമാണ് മഹുദിയുടേത് നീണ്ട മൂക്കാണ് ഇമാം മഹുദിക്ക് അത് ബുദ്ധിയുടെ അടയാളമാണ് എന്നാൽ മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ഹമാക്കത്തിന്റെ വിഡ്ഢിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി അറബി സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ ഒരു വിഡ്ഢിക്കുള്ള സൂചനാ പ്രയോഗം പറയാറുണ്ട് അരീനുൽ വിസാദ തലയിണ വീതിയുള്ള ആള് കിനായത്ത് പഠിക്കുമ്പോ സൂചനാ പ്രയോഗം അറബി സാഹിത്യത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ 
വിഡ്ഡിക്ക് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അരിയുന്നുൽ വിസാദ തലയിണ വീതിയുള്ള ആള് അങ്ങനെ പല പ്രയോഗം ഉണ്ട് കഫീറു റമാദ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെണ്ണീർ കൂടിയ ആള് വീട്ടിലെ അടുപ്പിൽ വെണ്ണീർ ചാരം കൂടിയ ആള് എന്തതിനർത്ഥം ആള് വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനും അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആളുമാണ് എന്നതിനുള്ള സൂചന പ്രയോഗമാണ് കഫീറു റമാദ് വെണ്ണീർ കൂടിയ ആളാണ് വീട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാല് വീട്ടുകാർക്ക് തിന്നാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അല്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ധാരാളം ആളുകളെ സൽക്കരിച്ചും ഭക്ഷണം കൊടുത്തും വെണ്ണീർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അരിയുൽ വിസാദ തലയിണ വീതിയുള്ള ആള് അതെന്താ തലയിണ വീതിയുള്ള ആള് അരിയുൽ കഫ പിരടി വീതി കൂടുന്നത് മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ബുദ്ധി കുറവിന്റെ ഹെമാക്കത്തിന്റെ അടയാളമായി അറബികൾ പറയാറുണ്ട് പിരടി വീതി കൂടിയ ആൾക്കല്ലേ വീതിയുള്ള തലയിണ വേണ്ടത് അപ്പൊ മണ്ഡനെ കുറിച്ച് അരിയുൽ വിസാദ എന്ന് പറയും തലയിണ വീതി കൂടിയവൻ അഥവാ തലയിണ വീതി കൂടിയ തലയിണ ആർക്കാ വേണ്ടത് വലിയ പിരടിയുള്ള ആൾക്ക് വലിയ പിരടിയുള്ള ആള് മണ്ടന ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇത് പറയുമ്പോ ആരും ഇപ്പൊ അളന്ന് നോക്കൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്വസ്ഥായിട്ട് അളന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഭാര്യന്റെ കൈ കൊടുക്കുക മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ആഴൊന്ന് അളന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ അവള് പറയും ചിലപ്പോ ഇക്കാക്ക നിങ്ങളെ മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ആഴത്തിലല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാ അത് അളക്കുന്നു ചിലപ്പോ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രൂപ ശരീരഘടന കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം വിലയിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ തന്ന മുന്നറിയിപ്പിൽ ഇമാ മഹദിയുടെ ലക്ഷണം ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ലക്ഷണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ മഹദിയുടെ അടയാളങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഭരണരംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ലീഡർ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ സുസമ്മതനായ ഭരണാധികാരിയായി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് കർക്കശ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലാണ് എല്ലാ സർക്കാരും പരാജയപ്പെടുക ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരും അത് തുറന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഇവന്മാരെ തീറ്റി പോറ്റുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ല പണി ചെയ്യൂല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനും പാഠം പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തുറന്നു പറയാം എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫയായി വരുന്ന ആള് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ജോലിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത കണിഷ സ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവരോട് വല്ലാത്ത കൃപയുള്ള ആളായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലാബ് വിളിക്കുന്ന സിന്ദാബാദ് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ പാവളങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളൊന്നും എന്നാൽ ദരിദ്രരായ ആളുകളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇമാം മഹുദി രാജ്യത്തിന്റെ കചരാവിൽ യഥേഷ്ടം സമ്പാദ്യം വാരിക്കൂട്ടിയിട്ട് നിക്ഷേപമാക്കി വെക്കുന്ന ആളല്ല ഇമാം മഹുദി വജ്വാദം ബിൽമാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസില് കാണാനി ഖലീഫ അവസാന കാലത്ത് വരുന്ന ഖലീഫ സമ്പത്ത് വാരി കോരി കൊടുക്കും എണ്ണിപ്പോലും നോക്കാതെ എണ്ണം കണക്കാക്കാതെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതല്ലേരുന്നു മുൻഗാമികൾക്കൊക്കെ സ്വഹാബത്തിനൊക്കെ തന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം കൊടുത്തയച്ചപ്പോ എന്താ ചെയ്തത് പട്ടിണിയിൽ ജീവിച്ചു നബിയുള്ള കാലത്തൊക്കെ നബി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസം കണ്ടപ്പോ അപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും പട്ടിണിയും കണ്ടപ്പോ സുഖത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീനല്ലേ വിശ്വാസികളിലെ മാതാക്കളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരല്ലേ ഒന്ന് അവസാന കാലത്തെങ്കിലും സുഖത്തോടെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം അങ്ങ് കൊടുത്തയച്ചപ്പോ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ദാനം ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിർഹം പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ 
സർവന്റ് വന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ മഹതി ഇന്ന് നമുക്ക് നോമ്പാണല്ലോ ഒരു ദീർഘമെങ്കിലും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നേരത്തേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ആ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി വെച്ചില്ല ഒരു ലക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സാധനം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വീട്ടിലെ സർവന്റ് വന്ന് വരീര വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നിനക്ക് ഉണർത്താമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ അള്ളാന്റെ ആളുകള് അള്ളാന്റെ ആളുകള് ഇവിടെ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തില് വീട് പണിയും നമ്മള് ഇവിടെ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് ഇവിടെ വീട് പണിയുന്നതിന്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗമെങ്കിലും ആഹ്റത്തില് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് പണിയാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആലോചിക്കണ്ടേ അല്ല പറഞ്ഞത് അതല്ലേ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പണം കൊണ്ട് പരലോകത്ത് നീ ഒരു ഭവനം പണിതോ ഇവിടെ കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ വീട് പണിയാൻ ചിലവഴിച്ചിട്ട് ഇവിടത്തെ വീടിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും നീ അവഗണിക്കണ്ട ആ കാര്യം നീ അവഗണിക്കണ്ട മക്കളെ നോക്കിക്കോ വീട് വെച്ചോ വാഹനം വാങ്ങിക്കോ വലാത്തൻസ നീ മറക്കണ്ട നസ്വീപക്കമിന ദുന്യ ഈ ലോകത്തെ നിന്റെ നസ്വീപിന്റെ കാര്യം നീ മറന്നവഗണിക്കണ്ട അതിനു വേണ്ടി നീ പണം ചെലവഴിച്ചോ പക്ഷേ അതിലേറെ മുഖ്യമായി നീ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് അവിടെ വീട് പണിയേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വീട് പണിയുന്ന ആളുകൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഒരു വീട് പണിതിട്ടുണ്ടോ അവൻ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കണക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജക്കാത്തിന്റെ പണ്ട് അത്ര ഒരു രൂപ എന്നാണ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കൂടിയാൽ തന്നെ ആ അപ്പൊ കൊടുത്തപ്പോ ഒരു രൂപ കൂടി അത് അടുത്ത വർഷത്തെ ജക്കാത്ത് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ മസാല ചോദിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു ആവശ്യക്കാരൻ വന്നപ്പോ കുറച്ച് നല്ലോണം കൂടെ കൊടുത്തു അത് നോക്കുമ്പോ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ജക്കാത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ ഏറെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് അടുത്ത വർഷത്തെ ജക്കാത്തിന്റെ ഫണ്ട് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ നിലയിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഇമാം മഹുദിയുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ലായ എണ്ണിപ്പോലും നോക്കാതെ ദീനീ രംഗത്ത് ചിലവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എറുലാൻഹുൽ മസാക്കീൻ പാവപ്പെട്ടവരോട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആ ഭരണാധികാരിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എത്രത്തോളം ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രനായ ബീരാങ്കുട്ടിയും അന്തവും പോക്കരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസീറന്മാരായ ആളുകൾ കൊതിക്കും എന്ത് അൽ അംവാത്ത് ആ മരിച്ച മമ്മാലി ഫസീറായി ജീവിച്ച മമ്മാലി ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കട്ടപ്പാട് അറിയാതെ ജീവിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ കട്ടപ്പാട് സഹിച്ചാണല്ലോ ആ ഫസീറന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയത് അവർ ഈ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇമാം മഹദിയെ ബൈഅത്ത് ചെയ്ത യുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കൊതിച്ചു പോകുന്ന കാലം എല്ലാ വിജയവും ഇമാമിലൂടെ കിട്ടുമെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വിജയം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ വിജയം കിട്ടുന്നത് ആയുധത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ടല്ല മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ അംഗബലം കൊണ്ടല്ല ഇമാം മഹുദിയുടെ വിജയം നമുക്ക് പാഠമാണ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം മഹുദി വിജയിക്കുന്നത് ബോംബ് കൊണ്ടല്ല അതുപോലെ രാസായുധം കൊണ്ടല്ല പൗരാണിക യുഗത്തിലെ ആയുധങ്ങളായ വാളുകൊണ്ടോ കുന്തം കൊണ്ടോ അല്ല മഹുദിയുടെ വിജയം മഹദിയുടെ വിജയം മഹദിയുടെ ആയുധം തക്ബീറാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ തസ്ബീഹാണ് സുബാനല്ലാ തെഹിലീലാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോക ലോക ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥിരമായ വിജയം വിജയിച്ചവരൊക്കെ വിജയിച്ചത് ആയുധം കൊണ്ടാണോ ആൾബലം കൊണ്ടാണോ ആൾബലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഹുനൈനിൽ സഹാബത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സംഭവം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലോ സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരു ദുരഭിമാനം വന്നു 
നമ്മള് അങ്ങബലം കൂടുതലാണ് മുഷിരിക്കുകൾ കുറവാണ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ അംഗബലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിലകപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തകർത്തു എന്ന് വർത്തമാന കാലത്തു അങ്ങനെ വിജയിക്കുള്ളൂ ആയുധം കൊണ്ട് വിജയിക്കൂല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പത്രത്തില് വിദേശ പേജിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എന്തൊന്നില്ലാത്ത ഒരു ആത്മാഭിമാനം തോന്നി ഇറാന്റെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ നേതാവായ ആയത്തുള്ള കാംനഴി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ നേതാവ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് അഹമ്മദ് നജാദ് അല്ല പ്രസിഡന്റ് അല്ല അവസാനത്തെ വാക്ക് മത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുഫ്തിയും മത നേതാവുമായ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവരുടെ ആയത്തുള്ളമാരിൽ പെട്ട കാംനഴിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന ശീസത്തെ നമുക്ക് വിടുക നമ്മൾ അന്നും അംഗീകരിക്കണ്ട പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറാന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക കണ്ണുരുട്ടാണ് ബ്രിട്ടൻ കണ്ണുരുട്ടാണ് ഫ്രാൻസും റഷ്യയും ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കാണ് എന്നാലും ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യം എന്തുകൊണ്ടാ പിടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ടെഹ്റാനിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇറാനിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മാരകമായ ആണവായുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നല്ല ആ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വാക്ക് ആയത്തുള്ള കാംനഴി പറഞ്ഞത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ശക്തരാജ്യങ്ങൾ നമ്മെ കണ്ണുരുട്ടുന്നു ഭീഷണിയോടെ സംസാരിക്കുന്നു ഉപരോധം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും ഈ രാജ്യം തകരാതെ തളരാതെ മനോവീര്യത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആയുധബലം കൊണ്ടല്ല ഈ രാജ്യം രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ റബ്ബുൽ ലാലമീനിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു തന്റേടം സൗദിയുടെ ഭരണാധികാരിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തൊരു വാക്കാത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയുധം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല റബ്ബുൽ ലാലമീനിൽ ഞങ്ങൾ ഈ തവക്കുലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇമാം മഹദിയുടെ വിജയം അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വർഷത്തെ പ്രത്യേക രണ്ടടയാളങ്ങൾ ഇന്നലിൽ മഹദി ആയത്തൈനി മഹദിയുടെ ആഗമനത്തിന് ആ കാലത്ത് പ്രത്യേക രണ്ടടയാളങ്ങൾ മുൻകാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അടയാളം മഹദി വരുന്ന വർഷം ആ റമലാനിന്റെ ആദ്യ രാവിൽ തന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും ആ റമലാനിന്റെ പകുതിയിൽ സൂര്യഗ്രഹണവും കാണാൻ സാധിക്കും ആ വർഷമായിരിക്കും മഹദിയുടെ ആഗമനം ആ വർഷത്തെ മധ്യത്തിലെ റമലാനിലെ പകുതി ഭാഗത്ത് സൂര്യഗ്രഹണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാനലോകത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ ഒരു ഇടിനാഥം പോലത്തെ അട്ടഹാസം കേൾക്കും എങ്ങനെയുള്ള അട്ടഹാസമാണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ പുന്നാരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അട്ടഹാസം കൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞെട്ടിയുണരും സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂകമ്പം ഭൂമി കുലുക്കം നടന്ന ഒരു വർഷമായിരിക്കും അത് മുൻകാലത്തൊന്നുമില്ലാത്ത വിധം കൂടുതൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരു വർഷമായിരിക്കും ആ വർഷത്തിലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സൂര്യഗ്രഹണവും അട്ടഹാസവും കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാം ലോകാവസാനമടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹദിയുടെ ആഗമനം മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് നബി സല്ലി സ്വലം അറിയിക്കുകയാണ് ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ വർധനവ് ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ അധികരിക്കൽ കയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയതായി നമുക്ക് കാണാം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാമല്ലോ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല ഭൂകമ്പം അധികരിക്കാതെ ഭൂകമ്പം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അധികരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഹരീസിൽ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല 
തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദരിച്ച ഹദീസ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകം ഭൂകമ്പം വിഴുങ്ങ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്ക ആരൊക്കെ പെട്ടു ഒരു വാഹനപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആരൊക്കെ മരിച്ചു എന്നാണ് ചോദിക്ക എന്നാൽ ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടോ കാരണം ബാക്കി ആവൂല പഴയ കാലത്ത് ഈ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഭൂകമ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ചുരുക്കം ചില സംഭവങ്ങൾ മുൻകാല ജനതയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഹിജറ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് ഹിജറ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരൊറ്റ ഭൂകമ്പം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹിജറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഇപ്പൊ ഹിജറ എത്രയാ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഹിജറ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മലബാറിന്റെ കടലോര മേഖലകളിൽ ഒരു ശക്തമായ ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടായി അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തും അല്ലാത്തിടത്തുമൊക്കെ ആൾനാശവും ഭവന നാശവും എല്ലാം ഉണ്ടായി അന്ന് മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാലി റഹിമുല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലാണ് ഉമർ ഖാലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാവ്യ സമാഹാരത്തിൽ അതൊരു ചരിത്ര രേഖയായി അന്നു തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഭൂകമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമർ ഖാലി രേഖപ്പെടുത്തി നാടുവർച്ചല്ലോ പഠിച്ചവനെ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളും വരച്ചല്ലോ ജനങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചരണ്ട് നട്ടോട്ടം ഓടിയല്ലോ പഠിച്ചോനെ പൊന്നാനി പള്ളിയും പരിസരവും എല്ലാം വിറച്ചല്ലോ അതിശക്തമായ പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചല്ലോ ഉമർ കാതി പറയാണ് തുടർന്ന് പറയാണ് ഇന്നും ഉമർ കാലിയുടെ ഉമർ കാലിയുടെ ആ കാവ്യ സമാഹാരത്തിൽ ഈ വെയ്ത്ത് നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലാണ് അവിടെയും കൊടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു കുത്ത് ആലോചിച്ചു പോകണം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചരിത്ര രേഖയാക്കുന്ന നേരത്ത് അവിടെയും കൊടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു കുത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നസറാണികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും അള്ളഹാനോട് അങ്ങനെ കുരുത്തക്കേട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മെ രാജ്യദ്രോഹികളും ഭീകരന്മാരുമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഈ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവുമാണ് നമുക്കുള്ളത് രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്ന വൈദേശിക ശക്തിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തിയ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർമാർ പറങ്കിപ്പടകളെ തുരത്തി അറബിക്കടലിനെ ചഞ്ചായമണിയിച്ച ധീരന്മാരായ മാപ്പിള മക്കൾ അവരുടെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവുമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ ബംഗ്ലാവുകളും അവരുടെ ആരാധനാലയമായ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും ഒക്കെ പൊടിപടലങ്ങളായി മാറി അല്ല തകർത്തു ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് നസാറ ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തകർന്നു അവരൊക്കെ പേടിച്ചു വസ്തവാദു ഗ്രാമീണ മേഖലകളും തകർന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡേറ്റ് വരെ കവിതയിൽ 
ബിലൈലത്തി താസി ഇഷഹിരിൽ ജുമാദാ അയിൽ ഊല ലഹ അത് മറുകാദു അലാമിയത്തൈനി വൽഹാദി വ അൽഫി മൽ ഖംസീന അമല്ല യുസാദു ഇജ്ര വർഷം അതും കവിതയിൽ വല്ലാത്ത കാവ്യഭാഷയും വല്ലാത്ത സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ വരികളുമാണത് സാധാരണ പച്ച മലബാറിലെ കാക്കാമാരോട് പാടുമ്പോ ഒരുപാട് രസകരമായ ഇരടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ വലൂ അൽഫാമിൻ മുങ്ങി കാക്കച്ചി ഫീലബൻ കമാമിസിലി വെള്ളക്കൊക്ക് ആകൂല ഫീസമൻ ഉമർഗാദിയുടെ പാട്ടാത് ആയിരം കൊല്ലം കാക്കച്ചി പാല് മുങ്ങിയാലും വെള്ളക്കൊക്കാവൂലിനെ അതിന്റെ ജമ ചെയ്ത കവിതയുടെ സമാഹാരം ഇന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടും വായിച്ചോക്ക് വല്ലാത്ത രസം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഹിജറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ജമാദുൽ ഊല മാസത്തിന്റെ ഒൻപതാം തീയതി രാത്രിയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അന്ന് ആ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ട് ഹിജറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നില് ആ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ഭൂകമ്പം കാണുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് അറുപത്താറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത്താറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭൂകമ്പം കാണുന്നത് ആ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ദിക്കുകളെ ധരിപ്പിച്ചു ഇളക്കി മറിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ക്രിസ്തു വർഷം തൊണ്ണൂറിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭൂകമ്പം കണ്ടു അല്ലേ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ആൾനാശവും ഭൂകമ്പം ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ ആവർത്തനവും തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു പത്തിരുപത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ആയിരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച കൊന്നൊടുക്കിയ ഭൂകമ്പം മരങ്ങേറിയപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ മേഖലകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ച മഹാഭൂകമ്പമുണ്ടായി പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജപ്പാനിലും ഇറാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ രണ്ടു ലക്ഷം ആളുകൾ തായ്വാനിൽ മരിച്ചു ഭൂകമ്പം വഴി രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇത് രണ്ടായിരം ആയപ്പോഴോ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള കാലം നോക്കൂ കൂടെയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പുന്നാര നബി പറഞ്ഞു യാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കും മൂത്താനും ഷതീത മരണം കനക്കും കനത്ത മരണങ്ങൾ യുദ്ധം കൊണ്ടും പലവിധ മാറാവ്യാധി രോഗം കൊണ്ടും പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ടും മരണം കനക്കും മരണം കനക്കുന്നതിന്റെ പിറകിൽ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിലും ഭൂകമ്പം ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഒരൊറ്റ വർഷത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവരെയാണ് രണ്ടായിരമായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറാനിൽ മുപ്പതിനായിരം ആളുകൾ മരിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ തന്നെ ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചൈനയിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലയളവ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഹൈത്തിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ രാജ്യത്ത് ശക്തമായ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ റോഡിലും നാടിലും മയ്യത്തുകൾ കുന്നുകൂടിയിട്ട് സംസ്കരിക്കാൻ പോലും ആ നാട്ടുകാർക്ക് സാധിക്കാതെ ആ രാജ്യം ഒരു പ്രേതഭൂമിയായി മാറിയപ്പോ ലോകരാജ്യങ്ങൾ സഹായഹസ്തവുമായി ഓടിയെത്തി അല്ലേ ഓടിയെത്തി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോക പോലീസ് അമേരിക്ക അപ്പോഴും അവിടെ താവളം ഉണ്ടാക്കാനാ നോക്കിയത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിലുണ്ടായി ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല 
അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം കണ്ടത് ഈ വർഷവുമായി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു ഇനി നോക്കിക്കോ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്കാവോ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു ഒരു രാത്രിയിൽ നാം ഉറങ്ങി നേരം വെളുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാകൂല നമ്മുടെ പെരുമ്പാ ഒരു പട്ടണം ഉണ്ടാവൂല ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല എല്ലാം ശൂന്യാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഭൂകമ്പം വരുന്നത് അന്ത്യദിനത്തിൽ ഭൂകമ്പം വർദ്ധിക്കും എണ്ണം കൂടും ആൾ നാശം കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് ഏതു നാടിനെ പിടിച്ച് ഗുരുക്കണം എന്ന അള്ള എന്തുകൊണ്ടാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു കാമ്പുള്ള കാതലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷെ ഈ പ്രദേശത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തി രക്ഷിച്ചേക്കാം എന്ത് യോഗ്യത ഉള്ള ആളുകളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തണല്ലോ അല്ലാതെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ ഭാഗത്തേക്ക് സഹായം എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല അത് അത് ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കാക്ക ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു കാക്ക അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ സഹജീവികളായ ഒരു കാക്ക ജീവിയായ ഒരു കാക്ക കണ്ടാല് എല്ലാരും വിളിച്ചു വരുത്തും നമുക്കറിയാലോ എന്നിട്ട് കാക്കകളുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്നിട്ട് അവിടെ ദുരിതാശ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ സംഘടിക്കുകയാണ് ഐക്യപ്പെടുകയാണ് ഈ സ്വഭാവം ഇതര ജീവികളിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യേകതയാവൂല മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ കാരണം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇത് പാഠമായിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവും റസൂലും പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം ഒരു പാഠം തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണല്ലോ എന്താണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പാഠം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ അത്തരം മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കാക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം